Hi students, last day we portion portion of new product development and the product life cycle based on the discussion. Now we will talk about branding. What is branding? And it is a very important portion in the marketing. Marketing is very important to say about branding. In that branding, we will talk about the product and brand. And the branded products are good and long lasting. In that way, we will talk about So, the term branding means the practice of identifying a product or a line of products by a specific special name or symbol or design or a combination of this to identify the products of a particular producer. One particular producer is one product. That is why one group of products we have a special name and we have a design and both name and design. That is why we have branding. Now, Titan. What do we need to say? Titan is a watch. By the name, it is branded. That is why we have a BMW partner. That is logo. Everybody is familiar with the logo. Similarly with its name, BMW. So, it is a kind of branding. This is what we call branding. Colgate, what we call paste. So, we call it a product, we call it a logo, we call it a logo, we call it a logo. That is what we call branding. That process is branding. There are several terms in this branding. I live as one on a brand. What is a brand? Brand is a name, term, symbol or a design or a combination of these which is intended to identify the goods or service of one seller or a group of sellers. One seller is a group of sellers. One name, one term, one symbol which identifies goods and services. That's why we call it brand. This is why we call it competitors. We call it brand. Usually, it's a name. 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 Mark kau. Ibu McDonald's ni baru ni tu, ada ni M. Ada kanan pun, kami kariya tu McDonald's ni. Nih McDonald's ni ada dia, nama kita petan tu, ada ni food catering service ada ni dia. These are some of the examples. Similarly, ibu Samsung ni TV, Havels fans, ini semua nama kita kek um boleh ni kanan pun, tanah manusia awal dia itu brand ni. This is what is called brand. Then the brand name. It is a part of a brand consisting of a word, letter, group of words or letters comprising a name which is intended to identify the goods and service of a seller or a group of sellers and to differentiate them from the competitors. Brand name Varna is a part of a brand. Adila Uru word now. It consists of a word, a letter or a group of letter comprising a name which is intended to identify the goods or service of a seller or a group of sellers and to differentiate them from the competitors. Competitors ने नम्मडे product ने differentiate याम वेंडी तुल्ल वरु word or letter or group of words ने याण brand name ने परीने. In other words, American Marketing Association, AMA, define it as it is consists of words, letters, numbers which may be vocalized. Usha fans, sunlight soap, the niche BD. It is a brand name. Then third one, brand mark. It is a part of brand. It is a part of brand. Which appears in the form of symbol design or distinctive coloring or letter. Or letter in the or color in the symbol in the particular name. Brand mark. Okay. Now we have State Bank of India mark. S-B-I-N mark. It is State Bank of India. Alang ini McDonald's na M, ini kanan buat am karya, it is McDonald's. Ini ane, ada lengi Skoda, Skoda itu symbol, elar korman dah beli. With a circle and something, or a design. An ada kanan buat am karya, it is a, it is Skoda. Jaguar, or Tiger ni perang kanan buat, oru leopard, not Tiger, it's a leopard. Leopard ni design with silver, we know it is Jaguar. Anggennya, nama lo, orang produk ini, orang simbol guna identify je, ambo. Alangkah orang design guna, alangkah orang color guna. Identify je, ambo. Tiada di mana, nama kita brand mark guna beri. Next one is trademark. Trademark is something different from the brand. What is trademark? It is a brand or a part of brand that is given legal protection because it is capable of exclusive appropriation. Appropriation, okay? That is. Legally protected itu, orang brand ini, nama kita trademark itu baru. Legally protected itu baru, na, adine beri orang gelum, unauthorized jadi use iya na. Am mark ini beri orang gelum unauthorized jadi use iya. The one who have registered this mark as trademark will get, will can suit a case against the person who have used it unauthorizedly. Unauthorized jadi use iya, na, al kedirian urik case iya. 
നമ്മൾ ചില കമ്പനികളുടെയൊക്കെ മെയിൽ കാണാറുണ്ടോ ആർ ആർ എന്നൊരു ലെറ്റർ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂലി രജിസ്റ്റേഡ് ബ്രാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡ് ഡ്യൂലി രജിസ്റ്റേഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓക്കെ ദെൻ ട്രേഡ് നെയിം ട്രേഡ് നെയിം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ ബിസിനസ് പ്രിഫറലി ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ നെയിം ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരും കൂടെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടാറ്റ ടാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരും ആണ് അതിൻ്റെ ട്രേഡ് മാർക്കും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് നെയിമും ആണ് ടാറ്റ എന്ന് തന്നെയാണ് ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി എന്നുള്ളത് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അത് നോർമലി അതിന് ടാറ്റ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓസ് ഓൾസോ റിട്ടൺ ആസ് ടാറ്റ സിമിലർലി ഗോദ്രേജ് ഗോദ്രേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഗോദ്രേജിൻ്റെ പല പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അലമാര നമുക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും അതിൽ ഗോദ്രേജ് എന്ന് തന്നെ എഴുതുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെയിം കമ്പനി നെയിം തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് നെക്സ്റ്റ് പേറ്റൻസ് പേറ്റൻസ് ആർ ദ പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓഫറിങ് സെർട്ടൺ റൈറ്റ്സ് പ്രിവിലേജസ് ടൈറ്റിൽസ് ഓഫീസസ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റേഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ അതിനൊരു പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ആ ടെക്നിക്ക് ഒരു ഇൻവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഒരു ആൾ നടത്തി ഒരു ഇൻവെൻറ്റർ ചെയ്തു പുള്ളിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൊടുക്കുവാണ് സോ ദാറ്റ് ഹി ഹാവ് ദ കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റ് ഓവർ ദ യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് or the sale of that product or import or export anything of the product is only uh, suited for him where a raka use him but he will be having the total patent right adana patent similarly copyright ipo or product no or service no namaku patent kodukka but endengil or drama alleng artistic work alleng or drama അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററി വർക്ക് ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് പേറ്റൻ്റ് അല്ല കൊടുക്കുക ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സോൾ റൈറ്റ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ദീസ് ഓക്കെ അത് ഓതറിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം ഇപ്പോൾ ഓതർ ഓതർ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ലൈഫ് ടൈം മുഴുവനും അതിന് ശേഷം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സും കൂടെ അയാളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സും കൂടെ ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് നിലനിൽക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി വോട്ട് ഇസ് ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണം ന വി ക്യാൻ സീ വോട്ട് ഇസ് ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ദ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബയേഴ്സ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡ് ഒരു ബയറിന് ആ ബ്രാൻഡിനോടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കോൾഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു കോൾഗേറ്റ് പേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോർമലി അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സോ വി വിൽ ഗോ ടു ദ ഷോപ്പ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആൻഡ് ബൈ ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെയും നോക്കുന്നത് കോൾഗേറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും നോർമൽ പെർച്ചേസിൽ വി വിൽ ബി സ്റ്റിക്കിങ് ഓൺ ടു ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഗേറ്റ് ഇതിനെയാണ് ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ബയറിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിനോട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് എ ബ്രാൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ദാറ്റ് എ കൺസ്യൂമർ ഏഴ്സ് വില്ലിങ് ടു പേ ഫോർ ഇറ്റ് ഇൻ എ പ്രിഫറൻസ് ടു ഇറ്റ്സ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാൻഡിന് ഒരു വിലയുണ്ട് നോർമലി ഒരു പൈസ കൊടുത്താൽ വാങ്ങുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓൾസോ ഒരു ബ്രാൻഡിന് പ്രത്യേകം ഒരു ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് കസ്റ്റമർ ബാക്കി പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാതെ ഇതിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് അതിനെയാണ് ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രവർ ആൻഡ് വാല്യൂ ദാറ്റ് എ ബ്രാൻഡ് ആഡ്സ് ടു എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ള പേര് കാരണം ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു സോപ്പ് തന്നെ സോപ്പ് ഇപ്പോൾ ടാറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ഡോവിൻ്റെ ആണോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബ്രാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പ്രൈസ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ടേംസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ ദ ബ്രാൻഡിങ് വട് അതെ ബ്രാൻഡ്
ഇത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രൈവറ്റ് ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പല ഫേംസിൻ്റെയും കുറേ പ്രൊഡക്ട്സിനൊക്കെ സ്കെയർ റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്രയും റിസോഴ്സ് കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറേ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പലയിടത്തു നിന്നുള്ളത് കളക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവരുടെ പേരിൽ അങ്ങ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആർ യൂസിങ് ദ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഫോർ സെല്ലിങ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ദിസ് ഇസ് കോൾ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എ പ്രൈവറ്റ് ബ്രാൻഡ് സോ ദ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഓൺ ദി പ്രൊഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചർ ഒരിക്കലും അറിയുന്നില്ല അവരുടെ പേരിൽ അല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്നത് ബട്ട് മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് തേർഡ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രാൻഡ്സ് ആർ ദോസ് ബാ ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാസ് എ യുണീക് ബ്രാൻഡ് നെയിം ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു യുണീക് ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫേം ഇൻ ഡിസൈഡ് അപ്പോൺ എ പൊസി പോളിസി ഓഫ് അഡോപ്റ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ബ്രാൻഡ്സ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഫേമിന് തീരുമാനിക്കുക അവരുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും വേറെ വേറെ ബ്രാൻഡ് വേണമെന്ന് വേരിയസ് ബ്രാൻഡ്സ് ഓഫ് സോപ്സ് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവർ എച്ച് യു എല്ലെ പല പല പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് പല പല സോപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് ഓരോ സോപ്പിനും അതിൻ്റെതായ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡൗ അതേപോലെ പിയേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ബട്ട് അവർ ഓരോന്നുകൾ ഓരോന്നിനാണെങ്കിലും അവരുടേതായ ലോഗോ ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് എല്ലാം ഇല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ബ്രാൻഡ് പിയേഴ്സ് ബ്രാൻഡ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രോം ദ ഡൗ ബ്രാൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ദ മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് ഇസ് എ സ്ട്രാറ്റജി വെർ എ സെല ഡെവലപ്പ് ടു ഓർ മോർ ബ്രാൻഡ്സ് ഇൻ ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി രണ്ടോ മൂന്നോ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറയുക അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രാൻഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമുക്ക് അത്രത്തോളം അഗ്രസീവ്ലി നമുക്ക് അതിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ബ്രാൻഡിനും ഓരോരോന്നല്ലേ അത് കാരണം അഗ്രസീവ് പ്രൊമോഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ ഇഫ് വി ആർ ഹാവിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ക്യാൻ ജഡ്ജ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കാണും ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലെവർ എന്ന ബ്രാൻഡിങ് അല്ല പിയേഴ്സ് എന്ന ബ്രാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗ എന്ന ബ്രാൻഡിങ് ആയിരിക്കും സോ ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അതേപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും The product which is not well can easily be withdrawn without affecting the other products. Now, uh, Dow of Pears, I am going to tell you about it. If you don't have Dow, you don't have any features in the market. If you don't have Dow, we don't have to avoid it. We don't have to avoid it. But if it is a total, if we have a manufacturer's brand, it's an issue. ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മോശമായി തന്നെ ബ്രാൻഡ് നെയിം എച്ച് യു എൽ ഡി ആണ് മാറുന്നത് അല്ലാതെ ഡൗവിൻ്റെ ആയിരിക്കില്ല സോ ദ വിൽ ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദ ഹോൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം ദേർ മാർക്കറ്റ് ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രാൻഡ് ദേ വോണ്ട് ടു റിമൂവ് ഇൻ എനി കേസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ദേ വോണ്ട് ടു റിമൂവ് ജസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഫോൾ ഇൻ ദ സെയിൽസ് ഓഫ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യാൻ ബി അഫ്സെറ്റ് ബൈ റൈസ് ഇൻ ദ സെയിൽ ഓഫ് അത് അപ്പോൾ ഡൗവിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റിയാലും നമുക്ക് പിയേഴ്സിലൂടെ ആ സെയിൽസ് തന്നെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിന് അവരുടേതായ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിൽ ബി മൂവ് ഇപ്പോൾ പിയേഴ്സിന് പരസ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് നടത്തുന്നു ഡൗവിന് പരസ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ആക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് നടത്തുന്നു പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് രണ്ടും രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു സോ ദ എക്സ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് വിൽ ബി ഡബിൾ ഒറ്റ ഇപ്പോൾ എച്ച് യു എല്ലിനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റിൽ വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ബട്ട് ഇഫ് ആസ്
But now it is having some problems. If Johnson & Johnson products on the guitar, powder or uh, shampoo on the guitar. But uh, before it was having a higher brand name because it is a family brand. With the same name Johnson & Johnson, we can sell a different number of products in the same product line. Okay? Family brand has a few benefits because one brand has a good image. For three products, it will raise, it will increase the demand for the product. One image is now. And there is a brand that has a good brand. Johnson & Johnson has a brand that has a good hit time. At that time, there is a good thing that has a good toys and dresses that has included. But it was gaining importance. Aare madh Johnson and Johnson ne idu vannu. Inna aare sraddhi chital sraddhi ki nunda. Angani aari kim a producte korchhu ude introduce dao. Namku valiya buddhi me tilla re pudiya producte ne introduce dia meindi. The reputation of the existing products can be enjoyed by the new products. Pudiya producte aane gilum baaki products sella nalla bolle worki imbo. It will also gain that reputation. And there is last saving in the promotional. Adini maathra maithi ni promotional naadatthi nda. Ottu iru promotion ilu sales can be increased. But idini prashnu undu. Ottu iru product adversely affect eithal. The whole market will collapse. Ippam Johnson & Johnson nda. Ippam powder nana ni prashnu vengi varu nda yengi. Namla aangane Johnson & Johnson nda powder nana ni prashnu nana arim parayin nila. Johnson & Johnson company totally will be affected by that. That is some of the, one of the defect of family brand and company cannot regain the lowest pay. Poya pay or ikkele na thiri chedu kaanum batta thilla. Angane oru prashnu ondu, okay? Then fifth one is umbrella brand. In the umbrella brand it is those where all products have the name of the company or the manufacturer. Manufacturer ndi o alengi company oda pair in adi ila ane illa product um varunnathu. Simple example light nammal parayna tata ane. Tarted FMCG goods, fast moving consumer goods. That is what I am saying. Fast moving consumer goods is what we call our daily use. It means face wash, soap, powder, brush. That is what we call our daily use. It means face wash, soap, powder, brush, paste. That is what we call our daily use. That is what we call our daily use. That is what we call FMCG goods. Tarted FMCG goods, cosmetic goods, even vehicles, manufacture. Vehicle manufacturing orang. Angin itu blank, satu umbrella itu kiri, lalu macam Tata itu umbrella itu kiri, lalu pala tu orang. Aduh bila TCS, Tata Consultancy Services, ni baru ni tu orang yang dilihat. Abang computer, computer science ini company orang. Alah, IT professional tu job buat orang orang. It is different from the normal Tata, right? But ini semua otte orang orang ini kiri lari. But in this case, there is a problem with any product. If you have a problem with vehicles, the whole brand will be affected. The whole brand will be affected. If you have a problem with TCS, if you have a problem with TCS, if you have a problem with TCS, it is understood. We believe that the total Tata is going to collapse. That is what is called the umbrella brand. Next one is mixed brand. Some companies are used Individual brands for some of their products and family brands for others. The chela po or individual brands se dukum chela products ine. Chela time mila the family ayite family brands ayite yu use ine. Ado namalda use ine answer chum channels of distribution ne selling re digale ekka answer chayi ke namalanga ne decide ya. These are the types or kinds of brand. That is manufacturers brand, distribution or private brand, individual or multi brand, family brand, umbrella brand. And mixed brand. This is the importance. This is the assignment that you have to do. This is the brand. What are the kinds of brand? This is the answer. What is brand and what are the kinds of brand? With definition. In the paragraph, I will tell you the assignment. The assignment is a short answer. I will tell you two things. What is branding and what are the types and brands? Types or kinds of brands. Apo ru assignment anda ni itu tena submit dia. Alah dah notes selalanya ambar na assignment. Okay. Now we can move into the needs and significance of branding. It is a means of identification. Oru product ini differentiate ian. Alanggi oru product or service ni manusia kah main di te. Branding is brand is essential identification of a product then it is a promotional tool 
പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ പേര് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ടാറ്റയുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടല്ല കാറാണെങ്കിൽ ടാറ്റയുടെ കാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രാൻഡ് ആക്ട് ആസ് എ പ്രൊമോഷണൽ ട്യൂൺ ബ്രാൻഡിങ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊരു ഗുഡ് വിൽ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലൊരു ഇമേജ് കിട്ടും ഒരു ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടാവുക ആ കമ്പനീനെ പറ്റി ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്വെർടൈസിങ് ഒറ്റ ബ്രാൻഡിനെ അഡ്വെർടൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഓരോരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അഡ്വെർടൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒറ്റ ബ്രാൻഡിനെയും വെച്ചിട്ട് അഡ്വെർടൈസ് ചെയ്താൽ മതി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് അറ്റ് ഓൾ പ്ലേസസ് ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടും അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും ഏത് സ്റ്റോറിലാണെങ്കിലും ഇതുണ്ടായിരിക്കും ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ദെൻ ഈസി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐറ്റംസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡിലേക്ക് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫാമിലി ബ്രാൻഡിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെഷനിലേക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓയി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയപ്പോൾ അതിന് വലിയ എഫേർട്ട് ഇല്ല പുതിയൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റിനുള്ളിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ദെൻ ഡിമാൻഡ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സിന് എപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിരിക്കും പ്രൈസ് എത്ര കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാവ് ലിറ്റിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രൈസും പ്രൈസ് എപ്പോഴും ഡിമാൻഡിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് പ്രൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് കുറയും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന് അത് അത്രയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിനെയും കൂടും ആ ആ ബ്രാൻഡ് നല്ലതായതുകൊണ്ട് ആ പ്രൈസ് കൂടുതൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റിമുലേ ഡിമാൻഡ് ദെൻ ബ്രാൻഡിങ് ഇസ് ആൻ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് മെർച്ചൻഡൈസ് കമ്പാരബിലിറ്റി കമ്പാരബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് പോലെയാണ് പക്ഷെ ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന് എപ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രാൻഡിങ് ഏസ് ആൻ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് മെർച്ചൻഡൈസ് കമ്പാരബിലിറ്റി ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബ്രാൻഡിങ് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഫീച്ച് ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണോ എന്നുള്ളതുണ്ട് ഒരു ബ്രാൻഡായ മാത്രം പോലും ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ലാവുന്നില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ള ഐറ്റം കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം അതെന്തൊക്കെയായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ഈസി ടു സ്പെൽ ആൻഡ് റിമെമ്പർ ആൻഡ് പ്രൊണൗൺസ് പറയാൻ സുഖമുള്ള റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഡെൽ അല്ലെങ്കിൽ തുഷിബ എച്ച് സി എൽ ദീസ് എ സിമ്പിൾ നെയിംസ് ചെറിയ ചെറിയ പേരുകളാണ് അതല്ലാതെ ഡെല്ലിന് പകരം ഒരു വലിയ പേര് എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ നെയിമിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഈ വി ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് ബിഗർ നെയിം നോബഡി വിൽ ബി യൂസിങ് ദാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആരും അത് പറയാൻ നിൽക്കത്തില്ല എല്ലാവരും എച്ച് പി എന്ന് പറയും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സോ എ ഗുഡ് ബ്രാൻഡ് ഷുഡ് ബി ഈസി ടു സ്പെൽ ആൻഡ് സിമ്പിൾ റിമെമ്പർ ആൻഡ് പ്രൊണൗൺസ് ദൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യുണീക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം വ്യത്യസ്തമുള്ളതായിരിക്കണം അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ട് ഒഫൻസി ഒഫൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡാർക്ക് ഇപ്പം ഡാർക്ക് വെബ് എന്നോ ഡാർക്ക് വെബ് യു റോൾ നൂ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് എവറിബഡി ന്യൂ ന്യൂ അബൌട്ട് ഡാർക്ക് വെബ് ആൻഡ് ഓൾ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത ഒരു എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്ന പേരൊരിക്കലും നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിന് കൊടുക്കരുത് ഓക്കെ ഡാർക്ക് എന്നോ ബ്ലാക്ക് എന്നൊക്കെ വരുന്ന പേരുകൾ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗീസ് സംതിങ് എ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഓർ ഈ വിൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദെൻ നോട്ട് യൂസ് എസ് എ ജനറൽ ഓർ കോമൺ നെയിം നോ കോമൺ നെയിമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ആവരുത് ബിക്കോസ് ആസ് ഡാൽഡ കെറസി
അപ്പം ഇവ എന്ന് തന്നെ പേരിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവ പേര് കൊള്ളത്തില്ല നമുക്ക് വേറെ പേര് മാറ്റാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് മാറ്റാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവില്ല മാർക്കറ്റിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ പോയിൻറ്റ് ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രാൻഡ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുണ്ടെന്ന് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബ്രാൻഡ് പ്രൈവസി തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബ്രാൻഡിങ് എങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചറിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചറിന് മാർക്കറ്റ് വൈഡൻ ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് കൂടും നല്ല ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടാവും ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് കിട്ടും ഇറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദം ഫ്രം കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൂൾ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു എ മാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡ് നെയിം കിട്ടും നല്ല സെയിൽസ് കിട്ടും പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറവതി കോമ്പറ്റീഷൻ കുറയും ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൈസ് കമ്പാരിസൺ കുറയും ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നാൽ ഒരു ഹോൾസെയിലറിന് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഹോൾസെയിലർ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി സോൾഡ് ആൻഡ് ലെസ് റിസ്ക് പുള്ളിക്ക് പറയാം ഇത് ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കോ വിശ്വസിക്കാം എന്ന രീതി വി ക്യാൻ കൺവിൻസ് ദ ബയേഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും ഒരേപോലെ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ കുറഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഇറ്റ് എയ്ഡ്സ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ സുഖമായിരിക്കും ഒരു ബ്രാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെയിൻ സം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇറ്റ് വുഡ് ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ് പ്രൈസ് ഒരു പ്രൈസ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഓവർ ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടും വിത്ത് ദ ബ്രാൻഡിങ് ഇനി കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആവുന്നത് ഈസി ഷോപ്പിംഗ് ആ ബ്രാൻഡ് പേര് വെച്ചിട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഈസി ഷോപ്പിംഗ് നമുക്ക് റിലേബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വിശ്വാസമുണ്ട് ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പല പ്രൊഡക്റ്റ് പല കമ്പനികളുടെ പല പ്രൊഡക്റ്റ് ബ്രാൻഡ് നെയിം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ കോൾഗേറ്റ് വേണം പെപ്സിഡൻറ്റ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ കോൾഗേറ്റാണ് നല്ലത് കമ്പയർ ടു പെപ്സിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫെയർ പ്രൈസ് കിട്ടും ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നല്ല സെയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നോർമലി അതൊരു ഫെയർ പ്രൈസിലായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് മോർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കൊടുക്കും ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ദീസ് ആർ സം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ മാനുഫ ടു ദ മാനുഫാക്ചർ ഹോൾസെയിലർ ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് എബോ ദ ക്രിറ്റിസിസം എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ വരിക ലീഡ്സ് ടു മോണോപ്പൊളി ബ്രാൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാ മോണോപ്പൊളി സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു അതേ പ്രൊഡക്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന് ആരും വാങ്ങാതാവുമ്പോൾ നോർമലി ഇറ്റ് ലീഡ് ടു മോണോപ്പൊളി മോണോപ്പൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഒരു കസ്റ്റ് ഒരു സെല്ലർ മാത്രം മാർക്കറ്റിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വീക്കായി പോകും It is a case of branding. Second cost of advertising is more. Branded product in the advertising is more. That is why we have a brand product in the middle of the day. So, we have to brand it. So, what do we do? We have to buy it. We have to buy it. We have to buy it. No. That is. Third one, inferior goods sold in glamorous brand name. We have to buy the brand name in the middle of the day. ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിനെ ആയിരിക്കും അവർ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാങ്ങിപ്പോ ഇപ്പോൾ ടാറ്റ നാനോ നാനോ കാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഗുഡ് കാസ് അല്ല ബട്ട് ഇൻ ഗുഡ് ബ്രാൻഡ് നെയിം ദേ ഹാവ് സോൾ ദറ്റ് കാർ അപ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിനെ ഒരു ചീത്ത ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമിൻ്റെ മറയിൽ വിറ്റപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ റീ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സാറ്റിസ
I am ending my session. And if you have any doubts, do contact me, message me. I will give reply. And assignments are correct time and then submit. Okay? That's all for today. Have a nice day. Bye.